கிளாஸ் சமைத்ததில் ருசித்தது சேனலுக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறேன் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது மாங்காய் பச்சடி மாங்காய் பச்சடி ஒரு ரெண்டு மூணு வெரைட்டியில் பண்ணலாம் இன்றைக்கி நம்ம கிளிமூக்கு மாங்காயில் பண்ணுற பச்சடி வெள்ளம் போட்டு பண்ணுறது பார்க்க போகிறோம் நீல மாம்பழத்துலையும் இது நம்ம பண்ணலாம் இதற்கு ஒரு மாங்காய் மீடியம் சைஸில் ஒரு மாங்காயை துருவி எடுத்து வச்சுருக்கேன் அது ஒரு கப் அளவுக்கு எடுக்கு அதை எடுத்துட்டோம் துவரம்பருப்பு துவரம்பருப்பை வந்து ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் வேக வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கிறோம் கல் உப்பு டேஸ்ட்டுக்கு தகுந்தா போல் ருசிக்கு தகுந்த அளவுக்கு எடுத்துருக்கோம் மிளகாய் பொடி அரை டீஸ்பூன் மாங்காயோட புளிப்புக்கு தகுந்தா போல் கொஞ்சம் கூடவோ குறையவோ எடுத்துக்கோங்க வெல்லம் நூற்றம்பது கிராம் எடுத்துருக்கோம் இந்த மாங்காயில் ரொம்ப புளிப்பு இல்லை அதனால் நூற்றம்பது கிராமே சரியாக இருக்கும் தேங்காய் துருவல் மூணு டேபிள் ஸ்பூன் ஜீரகம் கால் டீஸ்பூன் அரிசி மாவு ஒரு டீஸ்பூன் இது வந்து பைண்ட் பண்ணுறதுக்காகத்தான் எல்லாம் நல்லா ஒத்து ஒன் ஒன்று சேர்ந்து இருக்கிறதுக்காக செக்கு நல்லெண்ணெய் தாளிக்கிறதுக்காக எடுத்துருக்கோம் கடுகு கால் டீஸ்பூன் தாளிக்கிறதுக்கு கடுகு வந்து சாப்பிட்றது எதுக்குன்னா உள்ளே இருக்க ஆர்கான்ஸ்லேருந்து இன்ஃப்ளமேஷன் எதையாவது இருந்தால் குறைக்கும் அதுக்காக தான் நம்ம கடுகு எடுக்கிறோம் உளுந்தம்பருப்பு கால் டீஸ்பூன் அந்த உளுந்தம்பருப்பு மனம் கடுகோடு சேர்த்து டிஷ்ஷோட தூக்கி காமிக்கும் கருவேப்பில் மனத்துக்காக இப்போ தண்ணியை வடித்து எடுத்துட்டோம் வேக வச்ச தண்ணியை பொட்டாசியம் வந்து சில இதில் குளிர்ந்த நீரில் கரையும் சில இதில் சூடான தண்ணியில் கரையும் எக்ஸ் பொட்டாசியம் ஜாஸ்தி இருக்கிற மாங்காயை வடித்து எடுத்துருக்குறோம் பொட்டாசியம் போகணுங்கிறக்காக இப்போ ஒரு மிக்சியில் தேங்காய் துருவல் சீரகம் மிளகாய் பொடி உப்பு எல்லாம் சேர்த்து அரைக்க போகிறோம் மிக்சியில் குறையாக இருந்தால் அரைப்படையாதுங்கிறக்காக இல்லை நிறைய நம்ம செய்கிறதா இருந்தால் மாங்காயோடையே சேர்த்து இந்த மாவு மிளகாய் பொடியெல்லாம் போட்டுக்கலாம் இப்போ மிக்சியில் கொஞ்சம் நிறையா இருந்தால் நல்லா ஸ்மூத்தாக அரைப்படுங்கிறக்காக நம்ம எல்லாத்தையும் ஒன்றா சேர்த்து அரைச்சிட்டோம் ஒரு பேனில் வெள்ளத்தை சேர்த்துக்கிட்டோம் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி அதில் இருக்க தூசி எல்லாத்தையும் போகிறதுக்காக வடிகட்ட போகிறோம் கரைக்க போகிறோம் தண்ணி ஊற்றியாச்சு அடுப்பை ஆன் பண்ணியிருக்கோம் கரைய ஆரம்பிக்குது இப்போ வெள்ளம் நல்லா கரைஞ்சிருச்சு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வச்சுருந்துட்டு அதை வடிகட்டினீங்கன்னா கீழே மண் கல் எல்லாம் செட்டில் ஆயிரும் நிறுத்தி வடிகட்டிக்கோங்க இப்போ வடிகட்டின கரைசல் நம்ம கையில் ரெடியாக இருக்குது அடுப்பில் பேனில் வந்து தண்ணியை வடித்து வச்சுருக்கிற அதாவது எக்ஸ்ட்ரா பொட்டாசியத்தில் நீக்கி வச்சுருக்கிற மாங்காயை சேர்த்துட்டோம் பழைய காலத்தில் பாட்டியெல்லாம் வந்து வடிகட்டினது இந்த பொட்டாசியம் எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிறத நீக்கணுங்கிறக்காகத்தான் இப்பருப்பையும் சேர்த்துட்டோம் பருப்பை உடனே மசிச்சுருங்க இல்லைன்னா கொஞ்சம் தேறிடும் அதாவது நெத்து நெத்தா நிற்கும் அதுக்கு பேர் தான் தேர்றதுன்னு சொல்லுவாங்க கரைச்சி வச்சுருக்கிற மாங்காயை மாங்காயோட அந்த வெள்ளை கரைசலை சேர்த்துட்டோம் அரைச்சி வச்சுருக்க தேங்காய் பேஸ்ட்டும் சேர்த்தாச்சு இப்போ எல்லாமே நம்ம சேர்த்துட்டோம் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு கொதிக்க விடுங்க இப்போ ஓரத்துலலாம் நல்லா கொதிக்குது பாருங்கள் அது மாதிரி நல்லா கொதிக்க வரணும் கொதித்து வரணும் அப்போ தான் தேங்காய் சேர்த்துருந்தால் கூட ரெண்டு நாள் இருந்தால் கூட இது கெட்டு போகாது இப்போ நல்ல சுவையான பச்சடி ரெடி ஆயிடுச்சு மாங்காய் பச்சடி இது சாம்பார் சாதத்துக்கு ரசத்துக்கு தயிர் சாதத்துக்கெலாம் நல்லாயிருக்கும் செக்கு எண்ணெயை ஊற்றி கடுகு நல்லா பொரிய விட்டுட்டோம் பொறிஞ்ச கடுகு பொரியணும் சல்ஃபர் வெளியே போகணும் உளுந்தம்பருப்பு சேர்த்து வாசனைக்கு ஒரு மிளகாய் வத்தலும் சேர்த்துட்டோம் நல்லா செவந்த உடனே கருவேப்பிலையை சேர்த்து பச்சடியில் சேர்த்துட்டோம் மணக்க மணக்க மாங்காய் பச்சடி ரெடி ஆயிடுச்சு அந்தந்த சீசனில் கிடைக்கிற பொருளை அப்பப்போ சாப்பிடுங்க கடவுள் அதுக்காக தான் நம்ம உடம்புக்கு நல்லது செய்கிறதுக்காக தான் அந்தந்த சீசனில் எல்லாத்தையும் படைச்சிருக்காரு ஊறுகாய் மட்டும் இல்லாமல் பச்சடி ஜாமு மாங்கொட்டை குழம்பு மாங்காய் சாறு அப்படின்னு எல்லாத்தையுமே சாப்பிட்டு என்ஜாய் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம்